Hey, hi, good evening students. Upon the first semester exam, we already end the question discussion. You know, while the first day, no other sociology on board was in some pin and the essay questions on this. So, I knew there. At the end of the anatomy day, anatomy on board was anatomy Ten mark questions, five mark questions, two mark questions. That's why the topics are our topics. We will discuss them. Then we will go into detail. We will discuss them. Then we will discuss them. Now, we will discuss them. We will discuss them. We will discuss them. We will we previous question. We have a 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 Last latest added another costume paper, Adi Medica. Our costume paper lay MCQ questions are the number already parnu. In the number of Anjumarco, Patamarco, and the Marcan. Per end the Marco, Anjumarco, Patamarco, Edano, the Statia. Adil per end the Marco, Jojo, question an angle. Our question is topic in another importance or another end the Marco in a Kanakaki, Ella, the Malada Padikin, the Pagaram are topic etrotolum Padika and Undo, Atrotolum Padika. Clear? Upon the questions discuss everything again clear. Ideal, other end mark questions, Anjumarka questions, Pathamarka questions, and Angla Padicha. At the end, either doctor Munella exam. At the end, I did a trend in another exam in a costume paper to know other questions with the bowl are topics of Padikin. So already the other version of the Vaichi to the Idigam, Padicha to the Idigam, and the island Namaka, the man of three million and the Lalo, Namaka just to question Carnabo, we know one good and the Vaikan on the one good and the revised here, one good and another particular. Ah, question paper will carn and the questions a lamp. Ningal Padichitund in Urapoet are topics. Nandamark Island, Anjumark Island, Pathamark Island are topics in Ningla Padichit and the Urapoet. Clear out and down. Okay, so we will read the question. 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 We Pine ada boleh, nama kita slide, presentation screen, dengan kita clear aite kahana, dengan itu jari kuno. Entenggal perbincangan dua orang dengan kita, dengan itu message iya. Ada boleh, dengan macam itu kahiri beraya, dengan channel subscribe iya, atau orang orang dengan kita channel subscribe iya. Pada nama kita all semula aite, pada first semula, second semula, third semula, dengan ini last semula dengan students ini, orang class orang dengan kita nanti nanda. Pada alperi mula orang kelar orang join iya. Talperi orang kata tu boleh, ane free classes, reward classes lo YouTube lab load itu terdengar, dengan kita kuda kara kita share iya. At least question, semua question, semua video tu orang tu kahana, orang tu jangan berbanding ni lah. Dengan kita exam time aman, time aman. Dengan kita sahur itu, dengan kita itu topik kahana, we end dah topik sini class tu kalau itu kahana, kahanda beri kia. If it is useful, and if you not subscribe to our channel till now, please subscribe it. If it useful, you please subscribe it and press the bell icon also. If you press the bell icon, you will get all notifications immediately. When I upload no new videos, you will get all notifications immediately. Okay, so we will start the first question paper. Okay, so we will start the latest item. Now, we will start the Kerala University syllabus. Kostiem be pernah na, ada tak kelas itu, kita kerana ada universiti itu, kita ada yang rajin ada universiti itu, nukum. Asyik, ada yang artha minat tak kelas, nama kita semua guru itu, semua guru itu, itu kostiem be pernah ayam. Anak itu min fisiologi kostiem se same ana, cody kena itu, alun nu orang itu tiada semua ni lah same syllabus, same pattern of exam, same marking criteria, importance also, topic importance also, it's very similar to all university. So please, here you give focus on particular topic. 
അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ള പാറ്റേൺ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എന്തായാലും രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറയാം അപ്പൊ അവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഇല്ലാത്തതും ആകാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ആ രണ്ട് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാട്ട് എന്താണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാ രണ്ട് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് കണക്കാക്കി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഒരു ഏട്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ഇനി അതേ സെയിം ടോപ്പിക്ക് അഞ്ചു മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക രണ്ട് മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആകെ നെർവസ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് അവർക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എടുത്തു തീർക്കുന്നതുമാണ് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ പോർഷൻസും ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യൂസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സുകൾ നോട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ഷോർട്ട് നോട്ട്സുകൾ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ട്സുകളെല്ലാം അവർ ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സിനെല്ലാം നോട്ടുകൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് ഇനി നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരെയും എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റിസം ഓവറി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കിന് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഗൊണാറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഫീമെയിൽ ഗൊണാറ്റ്സും ഫീമെയിൽ ഗൊണാറ്റ്സും മെയിൽ ഗൊണാറ്റ്സ് രണ്ട് ഗൊണാറ്റ്സ് ആണ് ഈ ടെസ്റ്റിസം ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കിന് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവ എന്ത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റിസ് മേ ആസ് ഫോർ ടെൻ മാർക്ക് എസ് എ ഓൾസോ ഒരുപാട് തവണ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഓർഗൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ പിക്ചർ വരച്ച് ടെസ്റ്റിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിക്ക് എസ് ഐക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവറി അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗനുമാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റിസും പർട്ടിക്കുലർലി അഞ്ച് മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണക്കാക്കി ടെസ്റ്റിസിലും ഓവറിയിലും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഊജനിസിസും സ്പേമോട്ടോജനിസിസും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ആ ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഊജനിസിസും സ്പേമോട്ടോജനിസിസും വരും അതും രണ്ടും അടുത്ത അഞ്ചഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോട്ടാണ് ആക്ച്വലി പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇത് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ നോക്കാം അനാട്ടമി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ തരാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനാട്ടമിയിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓർഗൻസ് വരുന്നുണ്ട് യൂട്രസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റ ആദ്യം എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ വരുന്നുണ്ട് പുറമേ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണും ലെബിയ മെജോറ കാണും ലെബിയ മൈനോറ കാണും ക്ലിറ്റോറസ് കാണും വെസ്റ്റിബ്യൂൾ കാണും ബെജൈനൽ ഓർഫേസ് കാണും അല്ലേ അതിൽ ഹൈമൻ കാണും ഇതെല്ലാമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് ഇന്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് യൂട്രസ് അവിടെ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ റിപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എസ് എ ആണ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറി അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് യൂട്രസ് അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യൂട്രസ് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അനാട്ടമിയ
കോൺട്രാസെപ്ഷൻ അതായത് പ്രഗ്നന്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് കോപ്പർ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ മാത്രമായിട്ട് അഞ്ചു മറക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല എന്നിട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിലൊരു ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനോ അഞ്ചു മാർക്കിനോ കണക്കാക്കി ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് പിന്നെ ആദ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഗൻ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് പിന്നെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡക്റ്റുകൾ എപ്പിഡിഡിമിസ് ഡക്ടസ് ഡിഫറൻസ് ജാക്കുലേറ്റ് ഡക്റ്റ് യൂറത്ര എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സ് ഗ്ലാൻസ് അവിടെ വരുന്ന ബൾബോ യൂറത്രൽ ഗ്ലാൻസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അത് അഞ്ചു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഗ്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് യു മെയിൽ യൂറത്രയിൽ മാത്രം ചുറ്റുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ സ്ക്രോട്ടോം പീനിസും ഇതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇത് സ്പേമ് അതും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെമറ്റോജനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും ചോദിക്കാം സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടെസ്റ്റിസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ അത് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തോട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ക്രോട്ടം ശരീരത്തിന് പുറത്തോട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ടെസ്റ്റിസ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്ക്രോട്ടം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ടെസ്റ്റിസിനെ കവർ ചെയ്ത് കണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് മാർക്കിനും സോറി പത്ത് മാർക്കിനും അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ടെസ്റ്റിസും ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയാം ടെസ്റ്റിസ് പെയർഡ് ഓവൽ ഗ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല ഓരോ പുരുഷനിലും രണ്ടെണ്ണം വീതം ഉണ്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓവൽ ഗ്ലാൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സ്ക്രോട്ടം സ്ക്രോട്ടത്തിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്ക് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാനൊന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല അതിനുള്ള സമയം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പെയർഡ് ഓർഗൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇറ്റ് ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ സ്ക്രോട്ടം ഇനി ടെസ്റ്റിസിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും ഉള്ളതാണ് ഓരോ ടെസ്റ്റിസും അതിന്റെ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ഓരോ ടെസ്റ്റിസിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ടെസ്റ്റിസ് ഡെവലപ്പ് നിയർ ദ കിഡ്നീസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ അബ്ഡമൻ ആക്ച്വലി കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അമ്മയുടെ യൂട്രസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളിൽ അവരുടെ ലംബാർ വെർട്ടിബിളിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് കിഡ്നിക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ കേട്ടോ യൂട്രസിനുള്ളിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള യൂട്രസിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ യൂട്രസിന് ഉള്ളിലാകത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കിഡ്നിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ശരീരത്തിന് പുറത്തോട്ട് സ്ക്രോട്ടത്തിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അവർ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് താഴ്ന്ന് 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 അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വളർന്ന് വരും തോറും ജന ജനന ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പുറത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ടുള്ള സ്ക്രോട്ടത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കവറിംഗ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസിന് എത്ര കവറിംഗ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആണ് ടെസ്റ്റിസിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്യൂണിക്ക ബെജൈനാലിസ് ട്യൂണിക്ക ആൽബുജീനിയ ട്യൂണിക്ക വാസ്കുലോസ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെയർ ട്യൂണിക്ക ബെജൈനാലിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ
capillary supported by delicate connective tissue okay it contain so much blood capillaries it is rich with the blood supply moonamath layer idana moon layer chalapa venamengil anganeyum chodikkan end mark ne layers of the testes ennu varnu venamengilum chodikka clear ini adutha internal structure of the testes nammal externally scrotum kondu cover cheyirikkana karyam mainly testes ne moonu layer aayittulla karyam aa testes inde ullil adu endey no lobules galai divide cheyittund ennu parnu ini internally ulla structure parayam ini oro testes ilum each testes consists of 200 to 300 lobules oro testes ne ullil etra hat lobules undu 200 mudal 300 lobules undu ഈ ഓരോ ലൊബ്യൂൾസിനകത്തും എത്ര കൺവലിറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് കൺവലിറ്റഡ് ലൂബ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ലൊബ്യൂൾസിനകത്തും ഒന്നു മുതൽ നാല് ലൂബ് കൺവലിറ്റഡ് ലൂബ്സും ഉണ്ട് ഈ കൺവലിറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ലൂബ് ലൂബ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ്യൂൾസിനകത്താണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈച്ച് ലൂബ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ജെർമിനൽ ജെർമിനൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കോൾഡ് സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈ ലൂബ് ലൊബ്യൂൾക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സെല്ല് കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡിഗ് സെൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേക സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ് എ ഹോർമോൺ കോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആഫ്റ്റർ പ്യുബോട്ടി പ്യുബോട്ടി കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഈ ഒരു സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസുകളിൽ നിന്നും പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പേരെന്താണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ലൊബ്യൂളുകളെല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പർ പോളിൻ്റെ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ട്യൂബ്യൂളായി അവിടെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നു എപ്പിഡിഡിമിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എപ്പിഡിഡിമിസ് ഇതെല്ലാം സ്ക്രോട്ടത്തിന് ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഈ എപ്പിഡിഡിമിസ് നീളത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആറ് മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് അതിന് ഉണ്ടാകും ഇനി ഈ സ്ക്രോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എപ്പിഡിഡിമിസ് പുറത്തോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഡെഫറൻഡക്ട് ഡെഫറൻഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാസ് ഡെഫറൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വാസ് ഡെഫറൻസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് കാണപ്പെടുന്നു വാസ് ഡെഫറൻസ് സ്പെർമാറ്റിക് കോഡിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സ്പെർമാറ്റിക് കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സ്പെർമാറ്റിക് കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കണ്ടെയിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ലിംബ് വെസൽസ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസും ലിംബ് വെസൽസും കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസിന് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേഡിക് സെൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ട്യൂബ്യൂ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന് ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെക്ഷുവൽ ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ സെമൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് ഈ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സെല്ല് കൂടെ കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് സെർട്ടോ സെൽസ് എന്താണ് സെർട്ടോളി സെൽസ് സെർട്ടോളി സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്പെർമറ്റോജനിക് സെൽസ് ഇൻ സെവറൽ ഡേ വെയ്സ് അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പെർമറ്റോസൈഡ്സിന് അതായത് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെർമറ്റോസൈഡ്സിന് നറിഷ്മെന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുകയും അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെബ്രിസോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസോ എന്തെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ അവയെ ഒന്ന് ഫാഗോസൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അവയുടെ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അവയെ റിലീസ് ചെയ്യുക സ്പേമിനെ നമ്മുടെ ട്യൂബ്യൂളിനുള്ളിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനുവേണ്ട ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻഹിബിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് സെർട്ടോളി സെൽസ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ദ സെൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് സെർട്ടോളി സെൽസും ലേഡിക് സെൽസ് പിന്നെ ഈ സെർട്ടോളി സെൽസിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിസ് ബാരിയർ എന്നുള്ള ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ സെർട്ടോളി സെൽസുകൾ പരസ്പരം അടുത്തടുത്തുള്ള സെർട്ടോളി സെൽസുകൾ പരസ്പരം ക്ലോസ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ
അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ടെസ്റ്റിസ് പോലെ സ്ത്രീകളിലുള്ള ഗുണാടിസ് ഫീമെയിൽ ഗുണാടിസിനാണ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വലതും ഇടത് സൈഡിൽ ബ്രോഡ് ലിഗമെന്റ് കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കും ആയിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓവറി കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദ ഷാലോ ഫോസ് ഓൺ ദ ലാറ്ററൽ പാൾസ് ഓഫ് ദ പെൽവിസ് പെൽവിസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഓവറി കാണപ്പെടുന്നു ഇവയുടെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ മൂന്നര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ തിക്നസും ഓരോ ഓവറിക്കും ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ഓവറിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂട്രസിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് ഏതാരാണ് ഒവേരിയൽ ലിഗമെന്റും പ്രിന്റെ ബ്രോഡ് ലിഗമെന്റിലും മീസോ വാര്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബ്രോഡ് ലിഗമെന്റിലും ആയിട്ടാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നെർവ്സും പാസ് ത്രൂ ഓവറി ത്രൂ മൈസോ വാര്യം മീസോ വാര്യം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഓവറിയിലോട്ടുള്ള ഒവേരിയൻ ആട്രിയും ഒവേരിയൻ വെയിൻസും നെർവ്സും എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഇന്നർ പാർട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓവറിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് വരുന്ന ഇൻ സെൻട്രൽ പാർട്ട് മെഡുല എന്നും ഔട്ടർ പാർട്ട് കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഇന്നർ പാർട്ട് മെഡുല സെന്റർ മെഡുലയാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നെർവ്സ് ഇന്നർ മെഡുലയിൽ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂം ബ്ലഡ് വെസൽസും നെർവ്സും കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ഔട്ടർ കോട്ടക്സിൽ എന്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ഇത് മെഡുല ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ കോട്ടക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ട് കണ്ടെയിൻ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഓർ സ്ട്രോമ ജർമിനൽ എപ്പിത്തീലിയം അതുപോലെ ഒപ്പം അവിടെയാണ് ഇത് കോട്ടക്സിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഒവേരിയൻ ഫോളിക്കൽസ് നമ്മുടെ ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒവേരിയൻ ഫോളിക്കൽസ് ഇവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ബിഫോർ പ്യുബർട്ടി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ പ്യുബർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജിൽ അതായത് മെനാർക്കി ആയി ഫസ്റ്റ് മെനിസ്ട്രേഷൻ മെനാർക്കി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെൻസോ മെനോപാസ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ മെനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് മെനോപാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രാഫിയൻ പോളിക്കൽ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ മെച്ചുറ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡേ വൺ മുതൽ മെച്ചുറായി മെച്ചുറായി മേജറായി ഫോർട്ടീൻ ഡേ ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാഫിയൻ പോളിക്കൽ ഓവം പുറത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ആ ബാക്കിയുള്ള കവറിങ് അത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമായി മാറുകയും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് ആയി വൈറ്റ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓവറിക്കകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഓരോ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇനി ഓവറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് എച്ച് ആൻറ്റീരിയ പിറ്റൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കാരണം ഓവത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൽ നിന്നും പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓവറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ രണ്ട് മാർക്കിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവറിയും ടെസ്റ്റിസും നമ്മളുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബെറ്റ്മീൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാനറിയാമോ എഴുതാനറിയാമോ ആൻസർ ചെയ്യും ഓവറിയും ടെസ്റ്റിസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓവറി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ലിംഫ് നോഡ് ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലിംഫ് നോഡ് ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ സ്പ്ലീനും ലിംഫ് നോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം കാണാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ മറ്റൊരു ലിക്വിഡ് കൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിംഫ് നമ്മുടെ ഓരോ ഇടക്ക് ഇടുക്കുകളിലും അതായത് ഓരോ ജോയിൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലും ചെറിയ 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 നോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡും സ്പ്ലീനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓർഗൻസ് ആണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് വരുന്ന ലിംഫ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നു അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെസൽസിനെ ലിംഫ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് നോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അതിനെ ലിംഫ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് അതായത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്ലീനും ഇതെല്ലാം ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് ആണ്
അഴുക്കുകളെല്ലാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തിരിച്ച് ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ലിംഫിനെ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലോട്ട് കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലിംഫിനോടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എവിടെയാണ് ലിംഫിനോട് കാണപ്പെടുന്നത് ലിംഫ് വെസൽറ്റ് എവിടെ ലിംഫ് വെസൽസ് എവിടെയെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അവിടെ അവിടെ എവിടെ എവിടെയായിട്ട് ലിംഫ് നോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറുന്നൂറ് ലിംഫ് നോഡുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും ഒറ്റയ്ക്കല്ല പലതും ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മേജറും എന്ത് മേജർ ലിംഫ് നോഡ്സ് ആർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ലിംഫ് നോഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റാണ് ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ലിംഫ് നോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെർവിക്കൽ റീജിയൻസ് ആക്സിലറി റീജിയൻസ് ഇൻക്വൈനൽ റീജിയൻ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആക്സിലയുടെ ഭാഗം പിന്നെ ഇൻക്വൈനൽ റീജിയൻ നമ്മുടെ ഗ്രോയിൻ റീജിയൻ ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് കാണുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലിംഫ് നോഡുകളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ലിംഫ് നോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ബീൻ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ലിംഫ് നോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ കവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ട്രാബിക്യുലേ ദ ക്യാപ്സുലാർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിവൈഡ് ദ നോഡ് ഇൻ ടു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് എ റൂട്ട് ഫോർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ടു ഇൻ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് എ നോഡ് അതായത് ട്രബിക്യുലേ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലിംഫ് നോഡ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്സ് അതിൻ്റെ ആ ട്രബിക്യുലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മുടെ ലിംഫ് നോഡിനകത്തോട്ട് എൻട്രാകാൻ സഹായിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് മറ്റെന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് റെറ്റിക്കുലാർ ഫൈബേഴ്സും ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റും നമ്മൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു റെറ്റിക്കുലാർ ഫൈബേഴ്സും ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റും ഓക്കെ ഇത് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ സബ് ക്യാപ്സുലാർ സൈനസ് ഇസ് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആൻഡ് കോർട്ടക്സ് ഇതിനകത്തുള്ള സ്പേസിനെയാണ് സബ് ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫ് നോഡ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഉണ്ട് നമ്മളെ മറ്റ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് പോലെ കിഡ്നി പോലെയും തന്നെ നമ്മുടെ ലിംഫ് നോഡിനെയും എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഡുല എന്നും കോട്ടക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കോട്ടക്സും ഇൻസൈഡ് മെഡുല എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടക്സിന് തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ കോട്ടക്സ് എന്നും ഇന്നർ കോട്ടക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് തന്നെ ലിംഫ് നോഡ്സിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം മാക്രോഫേജസ് പ്ലാസ്മ സെൽസ് ബി സെൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിംഫ് ലിംഫ് നോഡ്സിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ അതിലോട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ലിംഫ് കൊണ്ടുവരുന്ന വെസൽസിനെ എഫ്രണ്ട് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് എന്നും അതിൽ നിന്ന് ലിംഫിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെസൽസിനെ എഫ്രണ്ട് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് എന്നും ഈ ലിംഫ് വെസൽസ് എല്ലാം അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും പോകുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെ ഹൈലം എന്നും ഹൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ലിംഫ് ഒഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിംഫ് എംഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ദ ലിംഫ് നോഡ് ത്രൂ അഫ്രണ്ട് ആ ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് സബ് കാപ്സുലാർ സൈനസ് ട്രബിക്കുലാർ സൈനസ് മെഡുലറി സൈനസ് അതിനുശേഷം എഫ്രണ്ട് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് വഴി പുറത്തോട്ട് പോയി ലിംഫ് നോഡ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ലിംഫ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്പ്ലീൻ നോക്കാം സ്പ്ലീൻ എന്നുള്ളൊരു ഓർഗൻ ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരുപാട് ലിംഫ് നോഡുകളുണ്ട് സ്പ്ലീൻ സ്പ്ലീൻ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ലിംഫ് ഓർഗൻ ഇതാണ് സ്പ്ലീൻ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ അടുത്ത തിപ്പാഗത്തായിട്ട്
ഇതിനകത്തുള്ള സ്പേസിനെ എന്ന് പറയുന്നു ട്രബിക്കുലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഡ് ക്യാപ്സുലർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിവൈഡ് സ്പ്ലീൻ ഇൻറ്റു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻലി സ്പ്ലീനിലുള്ള രണ്ട് പോർഷൻസ് രണ്ട് കൈൻഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് പൾപ്പും റെഡ് പൾപ്പും എന്നുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് പൾപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻമ്യൂൺസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളതും അവിടെ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സും മാക്രോഫേജസുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി റെഡ് പൾപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലഡ് ആണ് കൂടുതലും അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് സ്പ്ലീനിക് സൈനസോയിഡും സ്പ്ലീനിക് കോഡും ഒക്കെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു അവിടെ ആർ ബി സിയും മാക്രോഫേജസും ലിംഫോസൈറ്റ്സും പ്ലാസ്മ സെൽസും ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ്സും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ഈ ആർ ബി സിയും ബ്ലഡ് ബോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാമേജ്ഡ് ബ്ലഡ് ഡാമേജ്ഡ് ആർ ബി സിയെയും ബ്ലഡ് ബോൺ പാത്തോജൻസിനെയും എല്ലാം ഇതിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ്സും മാക്രോഫേജസും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലോട്ടുള്ള ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അല്ല അതിലും സ്പ്ലീനിലും എന്താണ് ആർട്ടറീസും വെയിൻസും നേഴ്സും ലിംഫാറ്റിക് ബ്ലസ് വെൽസൽസ് വെസൽസും ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കോമൺ പ്ലേസിന് എന്ത് പറയുന്നു ഹൈലം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് ആ ആർട്രി ഏതാണ് സ്പ്ലീനിക് ആർട്രിയാണ് പിന്നെ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലീനിക് വെയിനാണ് പിന്നെ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയൻ ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രൈനേജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ സ്പ്ലീനിക് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ലിംഫ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നേഴ്സ് സീലിയാക് പ്ലക്സസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സീ സ്പ്ലീനിലോട്ടുള്ള നേഴ്സ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്പ്ലീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിസ് ഓവറേയും പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലിംഫ് നോഡ് ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിയോഡിനം ആൻഡ് ഇലിയം എന്താണ് ഡിയോഡിനോ ഇലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലിയം ഇലിയം ആൻഡ് ഡിയോഡിനം ആർ ടു പാർട്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോഡിനോ ഇലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ഉള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇതിൽ മൗത്തിൽ തുടങ്ങി ഏനസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മൗത്തുണ്ട് ടീത്തുണ്ട് ടങ്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട് ഫാരിങ്സ് തന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് റെസ്പിറേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസോഫാഗസ് ഉണ്ട് സ്റ്റൊമക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ അനാട്ടമിയിലെ എസ് എ ആണ് സ്റ്റൊമക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വരുന്നു ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അവിടെ അപ്പൻഡിക്സ് കാണപ്പെടുന്നു ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനും കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റം ഏനസ് ഏനൽ കനാൽ വരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്സസറി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ലിവർ വരുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഓർഗൻസ് ആണ് ഗാൽ ബ്ലാഡറുണ്ട് ഗാൽ ബ്ലാഡറും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അനാട്ടമിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ സ്റ്റൊമക്ക് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിവർ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാൽ ബ്ലാഡർ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൻഡിക്സ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലുള്ള ഡിയോഡിനെ മാത്രമായിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെക്റ്റം ആൻഡ് ഏനൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പാൻക്രിയാസ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഡിയോഡ്നോ ഇലിയോ അല്ലോട്ട് പോവാം മൗത്ത് ടങ്ക് ടീത്ത് സലൈബറി ഗ്ലാൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സലൈബറി ഗ്ലാൻസ് ഓൺബോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോ
ഈ സ്റ്റൊമക്കിന് ലാർജ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കുഴല് പോലെ ഒഴുകി കണ്ടടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് അബ്സോർഷൻ ഹാപ്പൻ അതായത് കൂടുതൽ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിലാണ് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ മുതൽ അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ നീളം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഏകദേശം ഡയമീറ്ററും വരുന്ന മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ മൂന്ന് പാട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും അടുത്ത് വരുന്ന പാട്ടാണ് ഡിയോഡിനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജജിനം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീനുമായിട്ട് ചേരുന്ന പാട്ട് ഇലിയം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിയോഡിനവും ഇലിയോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാണ് അപ്പോൾ പാർട്സ് നോക്കാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിയോഡിനും ജജിനം ഇലിയം ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഡിയോഡിനം ഇസ് എ ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം നീളവും അത് സി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ജജ്നം ഇസ് ദ മിഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ കണക്ടിംഗ് ദ ഡിയോഡിന ടു ദ ഇലിയ ഡിയോഡിനത്തിനെ ഇലിയത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് മുന്നിടയിലുള്ള പാട്ടാണ് ജജ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജജ്നത്തിന്റെ നീളം എത്ര രണ്ടര മീറ്റർ ഇവിടെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിയോഡിനമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജജ്നം രണ്ടര മീറ്റർ ആണ് നീളം കൂടുതൽ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് ഇലിയം ഇസ് ദ ഫൈനൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ലോങ് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് കണ്ടെയിൻ വില്ലൈ സിമിലർ ടു ദ ജജ്നം ജജ്നത്തിലുള്ളതുപോലെ അകത്തുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ത് പറയുന്നു വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് സഹായിക്കുന്നു ഈ വില്ല മൈക്രോ വില്ലൈ നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു മൈക്രോ വില്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൈ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ഇത്രയല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് കൂടുതൽ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വെയിൻ സപ്ലൈ ലിംഫാറ്റിക് സപ്ലൈ നെർവ് സപ്ലൈ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അബ്സോർഷൻ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഡൈജഷൻ ഇതെല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ജസ്റ്റ് എഴുതുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിയോണും ഇലിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ വേണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റീസ് ഓവറി പറഞ്ഞു ലിംഫിനോടും സ്പ്ലീനും പറഞ്ഞു അതായത് ഇവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് രണ്ട് മാർക്കിന് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെറിബെല്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഓർഗൻ ആണ് സെർബല സെർബ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് സെർബ്രമുണ്ട് സെർബെല്ലമുണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ട് തലാമസ് ഉണ്ട് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങ് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ സെറിബെല്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സെർബെല്ലം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെർബലത്തിലും സെർബലത്തിലും പറയുമ്പോൾ സെർബ്രം ആൻഡ് ലോഡ്സുകൾ പിന്നെ സെർബെല്ലം അഞ്ചു മാർക്കിന് ഹൈപ്പോ തലാമസും തലാമസും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ബെറ്റ്വീന് അതുപോലെ പാരാസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും സിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് വെൻട്രിക്കിൾസ് സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫും അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷനും അത് അഞ്ചു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ലോബ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ
സെറബെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സെറബെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ തലയുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇതിന് സെർബ്രം സെർബ്രം എന്ന് പറയുന്നു സെർബ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു സെർബ്രം കാണുന്നു അല്ലെ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സെർബ്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനെയാണ് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ പൊസിഷന് നമ്മളെ നിൽക്കാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനാണ് സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലം ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ പോൺസ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിലോ ദ പോസിറ്റീവ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സെർബ്രം സെർബ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് പോൺസിന് പിന്നിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മിഡ് ബ്രെയിനിന്റെ പോൺസിന് പിന്നിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്മുടെ കള്ളിൽ ഒരു ക്രാനിയൽ ഫോസയുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയ ക്രാനിയൽ ഫോസയിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് സെർബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സെർബ്രത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സെർബെല്ലത്തിന് രണ്ട് ഹെമിസ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എന്നുള്ള രണ്ട് ഹെമിസ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവ ഈ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാരോ മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ഇവയ്ക്കിടയിലുണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു ബെർമിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രേമേറ്റർ ഫോംസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സെർബെല്ലം വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോംസ് ലൈസ് ഡീപ്ലി ഇതിൽ സെർബെല്ലത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഗ്രേ മേറ്റർ പുറമേയും വൈറ്റ് മേറ്റർ ഉള്ളിലുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് മൂവ്മെന്റ് പോഷർ മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് കോർഡിനേഷൻ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് ആരാണ് ഈ സെറിബെല്ലം ആണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ശേഖരിക്കുക ഓർഗൻ വരച്ച് എഴുതണം ഓക്കെ ഇത്രയും പോരാ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇതും കൂടെ ഇതിലും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ്സ് പറഞ്ഞു തരാം പതിമൂന്ന് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഫിസിയോളജിയിൽ സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ അത് എവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്നു ഏത് ചാമ്പറിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എത്ര വെൻട്രിക്കിൾസ് നമുക്ക് ബ്രെയിനിലുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ബ്രെയിൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സാരയില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും സെറിബെല്ലം നമുക്ക് നോക്കിയെടുത്ത് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ദ സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലം ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ് സെൻറ്റർ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ 
പോസ്റ്റർ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പോസ്റ്റർ പൊസിഷൻ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് നമുക്ക് നിവർന്നു നിന്ന് നമ്മൾ ആടിപ്പോകാതെ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ഈ സെർബെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കോൺഷ്യസും സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റ്സും ആദ്യമാക്കി തരുന്നത് ഈ സെർബെല്ലമാണ് ഇവിടെ സെർബെല്ലത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലോബ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റൈറ്റ് ലോബ് ലെഫ്റ്റ് ലോബും റൈറ്റ് ലോബുമായിട്ട് രണ്ട് ലോബ് ഇവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ നാരോ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ബെർമിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെർബെല്ലം സെർബെല്ലത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെർബെല്ലം ഹാസ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഹൈലി കൺവല്യൂട്ടഡ് സർഫസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂറൽ കോട്ടക്സ് ന്യൂറൽ കോട്ടക്സ് കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഓർഗനാണ് സെർബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ മടക്കുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോളിയ അതിലുള്ള ഓരോ നമ്മുടെ ഈ സെർബെല്ലത്തിൻ്റെ ഓരോ സർഫസിലുള്ള ഓരോ ഫോൾഡിങ്സിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോളിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻറ്റീരിയൻ പോസ്റ്റീരിയൽ ലോബ് സെർബെലത്തിൻ്റെ പ്രൈമർ ആൻറ്റീരിയൻ പോസ്റ്റീരിയൽ ലോബിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു നാരോ ബാൻഡ് ഓഫ് കോട്ടക്സിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വെർമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്രീസ് പെഡങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്പീരിയർ സെർബെല്ലാർ പെഡങ്കിൾസും മിഡിൽ സെർബെല്ലാർ പെഡങ്കിൾസും ഇൻഫീരിയർ സെർബെല്ലാർ പെഡിങ്കിൾസും ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ട്രാക്ട്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അതങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ തലാമിക് ട്രാക്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുക സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ടുകളുണ്ട് അത് ലാറ്ററൽ ട്രാക്ടുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ക്ലിയർ ആവത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സെർബെല്ലം വരയ്ക്കുക സെർബെല്ലത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലോബുള്ള കാര്യവും അതിനകത്തുള്ള ഫിഷറിൻ്റെ കാര്യവും അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നാരോ ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യവും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യവും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എഴുതുക അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഫോൾഡിങ്സിനെ ഫോളിയ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും എഴുതുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ സെർബെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് മാർക്കും ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാസൽ ക്യാവിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അനാട്ടമിയിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ഓർഗനാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അനാട്ടമി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ നാസൽ നോസ് ഉണ്ട് നാസൽ കാവിറ്റി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട് ലാരിങ്സ് ഉണ്ട് ട്രക്കിയ ഉണ്ട് ബ്രോങ്കയുണ്ട് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഉണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട് ലങ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലൂറ ഉണ്ട് ലങ്സിൻ്റെ ലങ്സ് നമ്മുടെ തൊറാസിക് കാവിറ്റിയെ അബ്ഡമിനൽ കാവിറ്റിയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയഫ്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാട്ടുകൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇതിൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലങ്ങോ ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങോ എന്നല്ല ലങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് പത്ത് മാർക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് ബ്രോങ്കോ പൾമൺട്രി സെഗ്മെൻറ്റ് വളരെ റെയർ ആണ് പക്ഷെ അതും വേണമെങ്കിൽ ബ്രോങ്കോ പൾമൺട്രി സെഗ്മെൻസും പത്ത് മാർക്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ പ്ലൂറ ലങ്സ് ആൻഡ് പ്ലൂറ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ പ്ലൂറ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഡയഫ്രം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അഞ്ച് മാർക്കിന് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ട്രക്കിയ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോങ്ക ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാരിങ്സ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോസ് ആൻഡ് നാസൽ കാവിറ്റി അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പാട്ടുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ നാസൽ കാവിറ്റിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന
ഫാരിങ്സിനുള്ളിലോട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് അതിനെന്ത് പറയുന്നു ഇന്റേണൽ നയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ പോർഷൻ ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ബോൺ ആൻഡ് കാർഡ്ലേജ് നമ്മുടെ നോസിന്റെ പുറമേള നമ്മൾ പുറമെ മുഖത്ത് കാണുന്ന നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ എത്മോയിഡ് ബോൺ ഉണ്ട് നാസൽ ബോൺ ഉണ്ട് കാർഡ്ലേജും ഉണ്ട് ഹയാലിൻ കാർഡ്ലേജും കാണപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് കാർഡ്ലേജും പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ബോണും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്റേണൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലാർജ് കാവിറ്റി ഇൻ ദ സ്കൾ അല്ലെ നാസൽ കാവിറ്റി ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കള്ളിന്റെ ഉൾഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് നാസൽ കാവിറ്റി എന്താണ് എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പോർഷൻ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ പോർഷൻ കോൾഡ് നാസൽ കാവിറ്റി ഇൻറ്റീരിയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ നോസ് ഇൻസ് ലൈൻഡ് വിത്ത് എ തിക്കി മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടൈനി സർഫസ് ഹെയേഴ്സ് കോൾഡ് സീലിയ നമ്മുടെ നാസൽ കാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു അവിടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കി ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്തെങ്കിലും കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂക്കസിൽ സ്റ്റക്ക് ആവും അതിനുള്ളിലോട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഹെയറിനെ എന്ത് പറയുന്നു സീലിയ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നാസൽ കാവിറ്റിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബൈ എ നാസൽ സെപ്റ്റം നമ്മുടെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നാസൽ കാവിറ്റി ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബൈ എ നാസൽ സെപ്റ്റം ഓക്കെ പാർട്ടിക്കൽ സ്റ്റാപ്ഡ് ഇൻ ദ മ്യൂക്കസ് ആർ കാരിഡ് ടു ദ ഫാരിങ്സ് ബൈ സീലിയർ റിയാക്ഷൻ സോളോഡ് ആൻഡ് കാരി ടു ദ സ്റ്റൊമക് ബൈ ആസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഡെസ്ട്രോയ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസ് ഇൻ ദ മ്യൂക്കസ് നമ്മുടെ ഈ സീലിയർ മ്യൂക്കസയിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാൻസംസ് ഫാരിങ്സ് വഴി നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് പോവുകയും സ്റ്റൊമക്കിൽ അത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ അത് നശിച്ചു പോവുകയും ചത്തു പോവുകയും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ നാസൽ കാവിറ്റി ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ നോസ്ട്രിൽസ് കോൾഡ് നാസൽ വെസ്റ്റ്യൂൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ഹോളിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ ബാക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നാസൽ വെസ്റ്റ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്റെ പറയുന്ന സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് കാട്ടിലേജാണ് ചിലപ്പോൾ ഒൻപത് ഓസ്റ്റിനസ് ചോദിക്കാം ഹയാലിൻ കാട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാസൽ കാവിറ്റിയുടെ പിക്ചർ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് മൂന്ന് കോങ്കയുണ്ട് മൂന്ന് കോങ്കയുണ്ട് ഇൻഫീരിയർ കോങ്കെ മിഡിൽ കോങ്കെ സുപ്പീരിയർ നാസൽ കോങ്കെ മൂന്ന് ബോണി പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തുള്ള മൂന്ന് ബോണി പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് കോങ്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫീരിയർ മിഡിൽ സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോങ്കയുണ്ട് അതുപോലെ നാസൽ കാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് പെലൈറ്റും റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാസൽ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടൽ ബോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൽ ബോണിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാസൽ ബോണാണ് ഫ്രണ്ട് അത് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് പെലൈറ്റും സോഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് പെലൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പലൈറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മുടെ നാസൽ കാവിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാസൽ നോസിന് ചുറ്റിയുള്ള ബോണുകൾ ചെറിയ ചെറിയ എയർ ഫിൽഡ് കാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൈനസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് റെസൊനൻസ് തരുന്നതിനും അതുപോലെ നാസൽ കാവിറ്റി ഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മുടെ എയർ ഉള്ളിലോട്ട് എയർ എടുക്കുന്ന എയർ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും ആ ഒരു ഹീറ്റ് നിലനിൽത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ സൈനസസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടൽ സൈനസസ് എത്മോയിഡ് മൈനസ് സൈനസസ് സ്പിനോയിഡൽ സൈനസസ് മാക്സിലറി സൈനസസ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാസൽ കാവിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അനാട്ടമിയുടെ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കമ്പൽസറിലി പിക്ചർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓർഗൻ ഏതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അടുത്ത് സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് പറയാൻ
ഓക്കെ ജോയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പടയാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജോയിൻസ് പലതരമുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി മൂവൽ ആയിട്ടുള്ള കാർട്ട്ലേജിനസ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ സൈനോവിയൽ ജോയിൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ബോൾ ഓഫ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഗ്ലൈഡിങ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിവോട്ട് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കോൺഡിലോയിഡ് ആൻഡ് കോൺഡിലോയിഡ് ആൻഡ് സാഡിൽ ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പല ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ച് മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് എല്ലാം എഴുതി അതിന് ഓരോ ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കണം കോണ്ടിലോയിഡ് ജോയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് പിവോട്ട് ജോയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈനോവിൽ ജോയിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സൈനോവിൽ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറും വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ സൈനോവിൽ ജോയിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോണുകൾ വരുന്നു അവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ട്ലേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ പരസ്പരം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അവയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നു ആ ക്യാപ്സ്യൂളിനുള്ളിലുള്ള സ്പേസിന്റെ സൈനോവിൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നു സൈനോവിൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ബോണുകളെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിഗമെന്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നു ഈ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ അവിടെ വരച്ച് ഇതിലുള്ള ഓരോ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയാലിംഗ് കാർട്ട്ലേജ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ബോണിൻ്റെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉരഞ്ഞ് നശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഹയാലിംഗ് കാർട്ട്ലേജ് അത് കവർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിഗമെൻറ്റ് അതിന് രണ്ട് ബോണുകളെയും അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ജോയിൻസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു സൈനോവിയൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ ക്യാപ്സുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ അതിൻ്റെ പുറമേ ആയിട്ട് ലിഗമെൻസും മസിൽസും ടെൻഡോൺസും ഒക്കെ ഉള്ളതും ഇത്രയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ച് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ പാർട്സും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നാല് മാർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും റിപ്പീറ്റഡ്ലി പല തവണ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് ആയിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ജോയിൻറ്റും ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് വരച്ച് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഹിപ്പ് ജോയിൻസും വരച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മസിൽസ് അതിൻ്റെ ലിഗമെൻസ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് ഐക്ക് അത് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലിഗമെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഷോൾഡർ ജോയിൻ ആണെങ്കിൽ കൊറക്കോ ഹ്യൂമറൽ ഹ്യൂമല ലിഗമെൻറ്റ് ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ലിഗമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഹ്യൂമറൽ ലിഗമെൻസ് പിന്നെ കൊറക്കോ ബ്രാക്യാലിസ് മസിൽസ് പിന്നെ അതിൽ മറ്റേ ഏതൊക്കെ മസിൽസ് ഡെൽട്ടോയിഡ് മസിൽസ് പെക്ടറാലിസ് മേജർ ലാറ്റിസ്മി ലാറ്റിസ്മസ് ഡോസൈ ടെറിസ് മേജർ ഇതെല്ലാം മസിൽസും ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന മസിൽസ് ആണ് അവയുടെ പേരുകളും പഠിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് ഐക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തീർന്നു നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇവിടെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു റീപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു രണ്ട് മാർക്കിൽ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റവും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ സിസ്റ്റംസ് ഇവിടെ അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിച്ചില്ല അഞ്ച് മാർക്കിൽ എന്തായിരുന്നു നെർവസ് സിസ്റ്റവും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും മസ്കുലോ സ്കൽക്കൽ സിസ്റ്റവും ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ മൂന്നിലും ചോദിക്കാത്ത ഒരു
renal system, digestive system, lymphatic system, system. I don't know if you have a picture of the picture. Okay, I'm going to explain to you. I'm going to explain to you. I'm going to to urinary system nan mm -hmm. short note eduthirunnadayirunnu urinary system namukku adile valare important aayittulla part aanu kidney ennu parayunnathu kidney ningalkku ariyam idana nammude urinary system ennu parayunnathu kidney und Kid, kidney under kidney and you produce in the urine. Physiology is very important and you formation of urine. Lang physiology of urine and the varina. Very important at lunch mark and question, path mark and question of okay, another. Okay, other worth it. Other urinary bladder and atomil, one jumar and very important at the question. Other lunch mark and maturation physiology is very important at the question. Next, you would say you can nail in them, urine produce in the other urethra very urinary bladder one, the urethra very poor thought to bone. But the Makadian particular kidney and kidney a structure. Varicimbo, Ningala, E structure on E. Nerator Ruban structure on Angla, Varicand. Okay, allow the E structure on the Varichi Vicar, either on the Nakas, it needs a structure internal features, explain Jayamendi, Varicand. Okay, but kidney and the Varimend than a posterior abdominal wall, the Mada abdominal cavity, pin bagat, peritonium gaina, the pin bagat, vertebral cord in the end side light, a cana pedana, or organana. Kidney and the Varan, the peritone, the pin baga, the thoracic vertebrae level pernal, twelfth thoracic vertebrae level model, third lumbar vertebrae level variana, either extended jay the right kidney is slightly lower than the left kidney, can a right side liver in the very liver and the lower organ, but by another wonder, and the pressure on a right kidney, shagalam on the thigh in the anna, a podium, cana pedana, and a kidney is shaped a pernal, bean shaped organ anna, padana the centimeter needle, or a centimeter. ஏகதேசன் 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലേഷൻ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ഈ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ആദ്യം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സും സൈസും വെയിറ്റും ഒക്കെ എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഓർഗൻ സാൻറ്റീരിയലും പോസ്റ്റീരിയൽ സുപ്പീരിയലിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗൻസ് എഴുതി പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫൈബ്രസ് കാപ്സുലേറ്റും പുറമെ രണ്ടാമത് കോട്ടക്സ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് മെഡുല പിന്നെ ഹൈലം എന്താണെന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഈ ഹൈലത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ നെഫ്രോളുകളും ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഈ യൂറിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് റീനൽ പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീനൽ പെൽവിസ് ആണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന യൂറിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് യൂറട്ടറിലോട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആ റീനൽ പെൽവിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ റീനൽ ആർട്ടറി ആണ് വെയിൻ സപ്ലൈ റീനൽ വെയിൻ ആണ് നെർവ് സപ്ലൈ ലംബാർ നെർവ്സ് ആണ് അതും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് അത്രയും ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനാട്ടമി ഓഫ് കിഡ്നി ആകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെഫ്രോൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നെഫ്രോൺ ഇതാണ് നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അത് വരയ്ക്കുക അത് ഓരോ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ ഓരോ പാർട്ടിലും എന്തൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നെഫ്രോൺ നെഫ്രോണിൻ്റെ പാർട്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ നെഫ്രോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അഞ്ച് മാർക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആണ് ഓക്കെ യൂറത്ര മെയിൽ യൂറത്ര അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഷണവും ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രീവിയസ്ലി എക്സാംസിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിൽ യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിലെ കിഡ്നി പത്ത് മാർക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം അതുപോലെ കിഡ്നിയിലുള്ള റീനൽ ആർട്ടറിയുടെ ഡിവിഷൻസ് റീനൽ ആർട്ടറി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിവിഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ റീനൽ ആർട്ടറിയുടെ ഡിവിഷൻസ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണൂ ഇല്ല ഇതിലില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പിള്ളേർ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ റീനൽ ആർട്ടറി വീണ്ടും സെഗ്മെൻ്റൽ ആർട്ടറി ആക്യുറേറ്റ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയും ചെറിയ ചെറിയ അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ആർട്ടറി ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ കിഡ്നിയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് റീനൽ ആർട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് വീണ്ടും 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 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതും ആ ഒരു ആർട്ടീരിയൽ ഡിവിഷൻസും വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ മെയിൽ യൂറത്ര പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ യൂറക്ടറും യൂറത്രയും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അത്രയും അനാട്ടമി ഫിസിയോളജിയിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ നെഫ്രോൺ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ മിക്ചുറിഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിയോളജിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കാനുള്ള പത്ത് മാർഗിന് ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ കിഡ്നി ചോദിക്കാം ഫിസിയോളജി ഓഫ് യൂറിൻ ചോദിക്കാം നെഫ്രോൺ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ എത്ര ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു സ്കെൽട്ടൺ സിസ്റ്റം യൂറിനറി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം പിന്നെ റിപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയും നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്ലോസായി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്
ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയനും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയനും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അത് വിശദീകരിച്ച് എഴുതണം ക്ലിയർ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും നോക്കി വെക്കുക അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയേ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആട്രിയും വെയിനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആട്രിക്കുള്ള മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് എത്രയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വെയിൻസിനുള്ള ലെയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആട്രിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വെയിനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വെയിൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആട്രി ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാല് അഞ്ചാറ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫറൻസ് അതിന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അതും എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷേ ആട്രിയും വെയിനും അഞ്ച് മാർക്കിനല്ല രണ്ട് മാർക്കിന് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ്സ് അഞ്ച് മാർക്കിന് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഓവറി അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കിഡ്നി നേരത്തെ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിഡ്നി പത്ത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയനിലെ ഡിയോഡിനും ഇലിയവും അവിടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഈ തൊട്ട് മുന്നേ നോക്കി നമ്മൾ ഈ റീസൺ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ഓവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡിനും ഇലിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കിഡ്നി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കിഡ്നി അവിടെ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ക്ലിയർ അതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അത് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ പണ്ട് എക്സാംസിന് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വെൻട്രിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള നാല് വെൻട്രിക്കിളുകളുണ്ട് നമുക്കത് നോക്കണം അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈനിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒന്ന് കാണാം എൻഡോക്രൈൻ്റെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഷോർട്ട് ആൻസറും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പും അതായത് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാത്രമേ ചോദിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സെം എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് അഞ്ച് മാർക്ക് അതായത് ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൽ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവർ ചോദിച്ചത് അഞ്ച് മാർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ രണ്ട് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ള നോക്കി പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്ത് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പത്ത് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡും പത്ത് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡും പത്ത് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിയിൽ പത്ത് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോതലാമസ് അഞ്ച് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിറ്റൂട്ടറി അഞ്ച് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓവറി അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും എന്താണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ പല ഗ്ലാൻഡുകൾ അഞ്ച് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക